Benvenuti a questo nostro consueto ormai appuntamento con pillole di storia dell'arte. Dunque desidero un attimo eh, stravolgere un attimo la, la scaletta della puntata perché sono appena stato a una mostra a Palazzo Blu eh, a Pisa, una mostra che dura dal, dall'8 di eh, ottobre al 26 febbraio del 2023, una mostra sulla pittura dei macchiaioli. Andateci perché è qualcosa veramente di meraviglioso. E quindi mi è venuta eh, voglia o desiderio di, eh, come dire, approfondire con voi, appunto in pillole, chi erano i macchiaioli, cosa hanno fatto, perché sono così rivoluzionari per eh, il nostro paese, da dove nascono e, e così. Quindi è cercare di eh, approfondire un attimo queste eh, grandi personalità e cosa li ha spinti diciamo a cercare altre vie, eh, altre forme, altri linguaggi artistici. Dunque, mh, diciamo subito questo, è uno dei movimenti, eh, siamo verso la, la metà dell'Ottocento, 1850-1855, siamo nella Toscana, quindi siamo nella zona di Firenze, eh, Castiglioncello, eh, quella zona lì, una meravigliosa Toscana, e eh, siamo appunto a Firenze al Caffè Michelangelo eh, dove giovani artisti riflettono sulla realtà del loro tempo, sui cambiamenti politici, ci sono eh, le varie guerre, ci sono tutte le varie lotte per l'unità d'Italia, eh, Garibaldi eccetera e il eh, movimento dei macchiaioli, chiamiamolo movimento, la scuola dei macchiaioli è eh, un vero e proprio, mh, come dire, proprio un movimento appunto che eh, sta veramente a contatto col sociale e con gli eventi che succedono nel nostro paese, cioè non sono più eh, artisti che fanno gli artisti e i pittori, ma addirittura sono eh, persone, sono ragazzi, sono giovani che vanno in guerra, che vanno a combattere per l'unità d'Italia con eh, grandissimi ideali, eh, grandissimi ideali che poi verranno, come dire, in un certo senso tradite, o loro si sentiranno traditi, diciamo, dalla eh, cattiva politica quello quindi eh, qualcosa no, di, di anche abbastanza attuale dunque dicevo siamo a Firenze siamo nella metà dell'ottocento 1850 55 e un certo Diego Martelli no, eh, viene e torna da Parigi dove è stato a contatto con gli impressionisti in Francia appunto c'è il movimento eh, la corrente degli impressionisti questi eh, pittori che decidono di dipingere eh, all'aria aperta non più in studio rappresentando anche scene di vita quotidiane in quel periodo ricordiamo nasce diciamo il colore in tubetto e quindi e invece di stare sempre nel proprio laboratorio a macinare le terre, a tirare fuori i colori appunto da, dagli elementi naturali, eh, il pittore diventa anche più flessibile perché col colore a tubetto ci si può benissimo spostare, quindi si può benissimo andare ovunque per dipingere e ritrarre il soggetto che più eh, ci aggrada. E appunto nel caffè Michelangelo nascono, diciamo, i, eh, i primi, mh, come dire, le prime riflessioni che mettono in discussione la pittura eh, cosiddetta accademica, una pittura grande, una pittura che prende come soggetti i grandi passi della letteratura, i grandi passi della storia, con grandissima precisione, una precisione quasi eh, fotografica. Bene, questi giovani che vengono comunque dalle accademie, proprio per questo, cominciano ad avvertirne i limiti. E quindi cominciano a teorizzare una cosa. Quello che noi vediamo in realtà sono macchie di colore accostate per contrasto una vicino all'altra. Mi viene sempre in mente quando si va all'elementare e c'è l'insegnante, la maestra di disegno che dice attenzione perché il contorno non esiste in natura. Beh, più o meno una sorta del genere per voler proprio semplificare all'osso. Quindi che cos'è eh, il termine, cosa vuol dire il termine macchiaioli che all'inizio viene usato in termine dispregiativo? Eh, vuol dire proprio questo, 
cioè eh, il soggetto, la natura, quello che noi vediamo viene rappresentato con più immediatezza per ottenere eh, un effetto addirittura più naturale, più immediato, accostando macchie di colore vicino all'altra ed è meraviglioso vedere come eh, queste macchie noi ci allontaniamo dal quadro, vediamo queste macchie che proprio eh, danno vita a veri e propri, veri e propri soggetti, persone, cavalli, animali. Ecco, anche loro, anche i pittori eh, macchiaioli, come gli impressionisti, dip cominciano a dipingere all'aria aperta e eh, ritraggono anche soggetti quotidiani, persone che si incontrano, persone che parlano, eh, la natura, la natura e anche soggetti di battaglia appunto. Ricordiamo che molti di loro vanno e combattono eh, in guerra e eh, loro sono mossi non solamente da un grande ideale di eh, rivoluzione di, eh, di pittura ma anche da un grande ideale politico cioè vedere l'Italia eh, unita e finalmente questa grande voglia di riscatto che eh, viene fuori chi sono e per citarne solo tre più diciamo quindi tra i più famosi Giovanni Fattori eh, Silvestro Lega eh, Telemaco Signorini eh, quindi come dire eh, è un mondo Nuovo. Il mondo nuovo di una eh, pittura eh, che si scontra, una pittura nuova che si scontra col, eh, col mondo accademico, eh, fino a far trapelare gli stati d'animo, gli stati d'animo dell'artista, del pittore, sia gli stati d'animo di chi viene appunto eh, rappresentato. Alcune opere mh, in vedetta di Giovanni Fattori. Abbiamo un cielo azzurro anche eh, molto eh, come dire eh, delicato un muro bianco e tre cavalieri a cavallo che magari come dire non sono neanche chissà veri guerrieri sono persone che sono eh, lo fanno sono state arruolate e guardano sono in vedetta e guardano se arriva qualcuno insomma no e vediamo questo cavallo in primo piano il muro che taglia la scena, pian piano tutto si eh, allontana e due cavalli con altri due cavalieri che sbucano dal muro, eh, dalla fine del muro in, in fondo all'orizzonte. Non è un soggetto eroico, non è un soggetto preso dalla letteratura, sono tre cavalieri che girano e, e, e guardano appunto, lì si chiama in, eh, in vedetta. Quindi la loro grande rivoluzione è ridurre tutto eh, alla macchia in funzione della verità. Eh, I loro grandi riferimenti sono anche la pittura del 400 eh, fiorentino, ma eh, questa grande voglia soprattutto di essere pittori della loro epoca, far sì che quando si parla di quel periodo dell'800, 1850, 60, ecco, eh, si guardi nei quadri e si dicono ecco, quelli sono eh, quadri del periodo macchiaiolo, una vera e propria scuola animata da una grande voglia di riscatto, da una grande voglia di rivoluzione, di cambiare le cose, pittori giovanissimi, con, grazie ai loro discorsi filosofici eh, sulla pittura, sulla voglia di cambiare il mondo, di essere anche, come dire, mh, attivamente eh, partecipi appunto eh, nella vita sociale eh, in quanto artisti, e in quanto anche uomini che formano l'Italia. Eh, dopodiché questa cosa appunto, ovvero questo ideale, poi verrà eh, tradito, secondo loro, da una eh, cattiva politica. Basti guardare allo eh, staffato, al cosiddetto quadro dello staffato di eh, Giovanni Fattori, si vede questo cavallo che trascina un cavaliere disarcionato, ma in, legato con un piede alla, alla staffa del del cavallo e questo cavaliere che viene trascinato verso l'ignoto, verso l'infinito, in mezzo alla polvere, un po' come diciamo i loro, eh, i loro ideali, quelli che loro ritengono i loro ideali che ritengono essere stati traditi. Eh, ho ritenuto opportuno parlarne anche perché credo che eh, ci sia veramente un grande bisogno di, di, di riscatto in Italia e credo che la nostra storia dell'arte, che tutto il mondo ci invidia, la storia italiana, eh, possa esserci veramente di, eh, 
di aiuto e che dal bello, dall'arte, possa veramente nascere una, eh, una riscossa. Ma l'arte, il nostro patrimonio artistico, quello che ci dà anima e vita, deve essere messo al primo posto. Grazie, grazie per i consensi che vanno sempre di più eh, a salire. Noi ci rivediamo con la prossima pillola. Mi raccomando andate a Pisa, a Palazzo Blu, a vedere questa bellissima mostra sui macchiaioli che c'è dall'8 ottobre 2022 al 26 febbraio del 2023.